బాబాయ్ ఎక్కడా వస్తానని ఇంకా రాలేదు నేను బయటకు వస్తానా ఏంటి పార్క్ దగ్గర ఉన్నా పార్క్ దగ్గర ఉన్నావా సరే వస్తానా ఈ బాబాయ్ గాడికి అసలు టైం సెన్సే లేదు ఎవరన్నా కనబడడం చాలు గంటల గంటలు మహాడేస్తాడు సిలి యార్ అసలు మనకి మనం ఎంజాయ్ చేసుకోవడం తెలియాలి ఈ బాబాయ్ గాళ్ళ మారకూడదు మారకూడదు టైం అంటేనే ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటేనే టైం జస్ట్ ఫాలో ద రిధమ్ యార్ I wanna fall 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 you I wanna fall 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 you I wanna fall 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 you I wanna fall 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 you Hey Suresh garu kotta car laga undi Avunandi ee madhine konnanu chaala comfort ga undi ankonde car features addiri poyela unnayandi asala seating comfort unte gaani drive chestunna appudu ela undante happy ga meghalo telutu velipothunnatundi Enti babai accident a యాక్సిడెంట్ కాదురా కొంచెం అలాంటిదే అర్థం కాలేదు బాబాయ్ మరి ఏంటి కూడా ఈయన వస్తున్నా అక్కడికే వస్తున్నా ఈయన బాబ్జీ గారని మొన్నే గుళ్ళో పరిచయం అయ్యారు ఇదిగో మళ్ళీ ఇదే కలవడం నైస్ కొత్త పరిచయం అన్నమాట నైస్ మీటింగ్ సార్ మీ గురించి సురేష్ గారు చెప్పగా విన్నా నా పేరు బాబ్జీ అండి ఆత్రేపురం పూతరేకులకి బాగా ఫేమస్ పూతరేకులు అంటే తెలియని తెలుగు కూడా ఎవడండి ఆత్రేపురం బాబ్జీ గారు ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉంటారు ఐ మీన్ జాబ్ ఏంటని జాబ్ పది మందికి పని చెప్పటం మా వాడుకలు పని చెప్పటం అంటే పురమాయించేస్తామన్న మాట అర్థం కాలేదు పది మందికి పని చెప్పే జాబా అంటే మేస్త్రీ పనిలాగా రియల్ ఎస్టేటా జోక్స్ జోక్స్ అంటే టీమ్ లీడ్ అంటే బాబు వాళ్ళకి పని పురమాయం చేస్తేనే కదా మనకి వర్కౌట్ అయ్యేది మీరు ఏ కంపెనీలో పురమాయిస్తూ ఉంటారు గూగుల్ అంటే అందరూ ఎతికే చోటే మనకి పని అక్కడే మన పురమాయింపు అచ్చరే నేను వచ్చే ముందు ఇద్దరు ఏదో కారు గురించి డీప్ డిస్కషన్ లో ఉన్నారు అదేరా ఫిరంగి మొన్న కారు కొన్నా కదా దానికి క్లాస్ మీరు ఉండండా సురేష్ గారు మీరే తప్పు చేసి కవరింగ్ మీరే ఇచ్చుకుంటే ఎలా నన్ను చెప్పనివ్వండి పైగా క్లాస్ అంటారేటి ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు తప్పు చేసావా నాకు కూడా చెప్పలేదు నేను చెప్తా ఫిరంగి రాంబాబు గారు సురేష్ గారు కారు కొన్నారు మీకు తెలుసుగా అది తప్పేలా వద్దండి మీరు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు బాబ్జీ గారు అయినా మా బాబాయ్ గారు కారు కొనడం ఎలా 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 తప్పవుద్ది నాకు తెలియాల్సిందే ఫిరంగి రాంబాబు గారు మీకు ఓర్పు తక్కువ అనుకుంటా సురేష్ గారు మీరు చెప్పారు గారు అయ్యో అహలా మా ఊళ్ళో అయితే ఈ పాటికి గానుగు నూనె పురమాయించి ఇద్దున ఏంటంటారు గానుగు నూనె అద్దేనికి పనికి వస్తుంది మీకు తెలియదు అనుకున్నాను లేండి రాంబాబు గారు గానుగు నూనె ఒక అర గ్లాసు తలకి పట్టిస్తే ఏడి దిగి నెమ్మదించేద్దే పురమాయించి ఇమంటే రేటే అబ్బే నా తలకి తైలి మార్తం ఎందుకు గాని ఇంతకీ బాబాయ్ గాడు తప్పు అది మీరు చెప్పలేదు మా బాబాయ్ గాడితో చెప్పనివ్వట్లేదు మనలో మాట సురేష్ గారు మీరు వద్దన్న గానుగు నూనె పురమాయి చేస్తాని కాలుష్యం చేయకుండా తప్పు ఏంటంటే సురేష్ గారు కారు కొంటాం అది తప్పు బాబ్జీ గారు తప్పు తప్పని ఇలా మా తుప్పు రాకొట్టకండి ఏదో పాపం చేసినంత ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మరి అదే నేను చెప్పేది ఈ తైల మర్దనం ఆగితే కదా మనకి తెలిసేది తైల మర్దనం అయితే గాని బాబ్జీ గారికి మాట రాదన్నమాట కొంప తీసి మీరు అడలేమో జోక్స్ 
మీరు జోక్స్ కూడా ఇంత సీరియస్ గా వేస్తారని మనకి తెలియదండి అహలు నేను చెప్పేది ఏంటంటే సురేష్ గారు కారు కొనే ముందు నాకు చెప్పలేదు అది తప్పు అదేంటి సార్ ఆ విషయం మీకెందుకు నేను చెప్పడం అర్థం కాలేదు బాబ్జీ గారు బాబాయ్ గారి కారుకి మీకు చెప్పడానికి లింక్ ఏంటి మరి అదే మనం మనం సాయం చేసుకునే అవకాశం పోగొట్టుకోవటం అంటే ఇదో కారండి మనం కొనాల్సిన కారా ఇది ఏ ఈ కారుకి ఏమైంది ఇందాకటి నుంచి అసలు విషయం చెప్పలేదు సురేష్ గారు ఈ రేటుకి దీని బాబులాట్ కారు బిఎండబ్ల్యూ వచ్చేది మీరు దీనికి సెటిల్ అయ్యారు చీప్ గా ఏమిటి ఈ కార్ రేట్ కి బిఎండబ్ల్యూ వచ్చేద్దా అంతకంటే చీపా అహలా కారు డీలర్స్ దగ్గర మన కొన్న అది మన కొన్న ఇది తెలిస్తే మీరు మాట అనరు మీరు కారు కొనే ముందు నాకు మాట చెప్పుంటే తక్కువ ధరకే పురమాయించి ఇద్దరు అంటే ఎంతో కొంత తక్కువ రేటు కి కారు దొరుకుద్ది మరీ రేటు ఎంత తగ్గుద్దా ఏమండో రాంబాబు గారు మనం పురమాయించడం తక్కువ ధరకు దొరకపోవటం క్వశ్చన్ ఏ లేదు ఏటే మీరు ఇంట్లో ఉంటే గుమ్మంలో కారు నిలబడద్ది ఏటే ఇంకో కారు పురమాయించమంటారా వద్దులేండి బాబ్జీ గారు పురమాయించేస్తే మనం డబ్బులు రెండు కార్లకి కట్టుకోలేము బాబ్జీ గారు ముందు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి మీకు కారు ఇంత తక్కువ రేటుకి ఎలా దొరుకుద్ది అది పాతికి ముప్పై పర్సెంట్ ఇది రైట్ క్వశ్చన్ రాంబాబు గారు అహలం మనకి ఊరంతా బంధువులేనండి ఆ డీలరు మన మేనలుడే మనం పురమాయి చేస్తే ఆడు కారు ఎట్టుకొచ్చి గుమ్మల్ని నెట్టేస్తాడు మీరు సూపర్ సార్ కారు డీలరే మనవుడైతే ఆ డీలే వేరప్ప బాబాయ్ నువ్వు ఈ కార్ అమ్మేసి కొత్త కార్ కొన్న ప్రాఫిట్ లోనే ఉంటావు అది ఇప్పుడు ఓపిక లేదు రా పిరంగి వదిలి రాంబాబు గారు చూహేరుగా మోహమాటం అదే తప్పన్నమాట మనకి పూర్వమాయించే ఛాన్స్ బాగొట్టాడు ఈసారి అలా జరగనే మళ్ళీ అండి ఏం బాబాయ్ అదండి ఏం లాభం లేదండి రాంబాబు గారు ఏంటి ఈ ఫోన్ కొత్తదిలాగా ఉంది అవునండి కొన్ని రెండు వారాలు అయింది వెయ్యి డాలర్లు అంటే ఇంకా వారంటీలోనే ఉందన్నమాట మీరు అర్జెంటుగా ఇది రిటర్న్ ఇచ్చేయండి ఎందుకు బాగానే ఉంది కదండి పైగా కొత్త మోళ్ళు చెస్ ఇది వెయ్యి డాలర్ల మనం గనక పురమాయించి ఇస్తే ఐదు వందలు మీద ఒక సెంట్ ఎక్కువైతే నా తల తెచ్చి మీ చేతిలో పెడతాను బాబోయ్ మీ తలని ఏమేం చేసుకోను ఐదు వందల పైగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఐదు వందలకే ఏదే ఐదు వందలకే మా గోదావరి బ్రిడ్జ్ కింద నాటు పడలు వచ్చేస్తాయి మీరు అది రిటర్న్ ఇచ్చేయండి నేను వాడు పూర్వమాయించేస్తాను ఏంటి అలాగే చేద్దాం మీరు ముందు పూర్వమాయించేయండి మీరు ఉండండి మన వాడికి ఇప్పుడు చేసేద్దాం ఫోన్ ఊరే బ్రహ్మ నేను బాబ్జీని రా ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పక్కన ఉన్నారా నువ్వు ఆఫీస్ నుంచి ఓ ఐఫోన్ అట్టుకొచ్చేరా ఐదు వందలకి అదే అవును ఐదు వందలకి మాట్లాడబేట్రా బ్రహ్మ గొంప తీసి మాట్లాడిపోయింది ఏట్రా ఏదవా ఏటి నువ్వు బ్రహ్మని కాదా ఆడి తమ్ముడువా ఏట్రా మొదటోడువా రెండోడువా రెండోడువా అందుకే మాట నెమ్మలం ఇహి అదవకాన అన్నకో పాలు ఫోన్ చేసే నేను పురమాయించేనని చెప్పి ఓ ఐఫోన్ అట్టుకొచ్చి మన ఉంటా రైట్
రాంబాబు గారు బ్రహ్మం అని మన మేనకోడలు అన్న ఆపిల్లో పనిచేస్తాడు పూర్వమైన చీహాను ఇప్పుడు ఊరు వెళ్ళాడట ఆడు రాగానే అట్టుకొస్తాడు పర్లేదండి బాబ్జీ గారు మీరు ఫీల్ అవ్వకండి దొరికితే చూద్దాం ఒక్క కారు ఫోనే కాదండి ఏది కొనాలన్నా ఏది ఏది కొనాలన్నా మనడు ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు మనం పురమాయిన చేస్తాం అంతే బాబ్జీ గారు కారు కొనేసాం కనుక ఇల్లు కొనేటప్పుడు మీరేదైనా ఇల్లు పురమాయిన చేయాలి తప్పకుండానండి మీకు తెలీదు గానే లోకమంతా మనకి చుట్టాలేనండి బాబు మనం ఇలా పురమాయిన చేస్తే అలా పని జరిగిపోద్ది అంతే అసలు స్కెచ్ అదిరిందండి బాబు ఇలా చిటికిలేసి చుట్టాలను చేసుకోవచ్చు అని ఇప్పుడే తెలిసింది ఊరుగా బాబాయ్ ఇది మహేష్ బాబు బ్రహ్మోత్సవాన్ని మించిన నెట్వర్క్ అందరికీ అలా వచ్చేస్తే అది ఆట ఎలాగే ఉద్ది జనాల్ని గ్రిప్ లో పెట్టుకోవడం ఒక ఆట అది మన బాబ్జీ గారికే సొంతం మీరు మరీనే రాహం బాబు గారు ఏదో మనం అలా పురమాయిన చేస్తే అలా పని జరిగిపోద్ది అంతే మీకు కూడా ఏమన్నా పురమాయించాలంటే చెప్పండి పురమాయిన చేద్దాం ఏటే తప్పకుండా బాబ్జీ గారు మీ బ్రహ్మోత్సవం నెట్వర్క్ మాకు చాలా అవసరం తచ్చులో ఉంటాం సరేనండి టైం చూసుకోలేదు మా పక్కింటి ఆయన జర్మన్ బ్రీడ్ డాక్ కావాలన్నాడు మా ఓడుకు ఒకడికి పురమాయిన చెయ్యాలా మళ్ళీ కలుద్దాం అండి ఉంటాయి ఒరే రాంబాబు అసలు జీవితం అంటే ఈ బాబ్జీ గారి దరా అసలు ఏమి నెట్వర్క్ ఏమి గ్రౌండ్ వర్క్ ఓసారి అలా పురమాయిన చేస్తే పని జరిగిపోవడం అంతా ఆటోమేటిక్ గా ఉందిరా ఏ లోకంలో ఉన్నా బాబాయ్ ఆయన ఏదో చెప్పడం నువ్వు గంగిరెద్ర తొలగిపోయడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనుకుంటున్నావా ఇంకా నయం నిజంగానే రేపు ఇంట్లో కూర్చోబెడతాడు అనుకోకు అరే ఏంట్రా ఫిరంగి అలా తుసు అనిపించు మరి ఈ పొరమాయింపు పొరమాయింప పోపుల డబ్బా తాలింప ఈయన చెప్పడం అక్కడ అన్ని జరిగిపోవడం జోకు బాబాయ్ ఈయన పొరమాయింపు వల్ల ఉపయోగం ఉండదు చెప్పినా చెప్పకపోయినా జరిగేది జరక మాందో మనకి ఇది మబ్బు అంతే పద పద అంతేనంటవా చూస్తున్నారుగా పురమాయింపుల బాబ్జీ పర్వం తన వస్తువు కాదు తన వ్యాపారం కాదు అయినా పక్కోడికి పొరమాయం చేద్దాం అని బయలుదేరాడు వీళ్ళంతా ఏదో టైం పాస్ కి తప్ప ఒరిగేది ఏం లేదు వీళ్ళకి పనికి బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ తప్ప పనికి వచ్చే సీనే లేదు ఏదో పనికి మన లాబీలు అంతే చివరిగా ఈ రాంబాబు గారి మాట ఏంటంటే ఎవడ పడితే వాడిని మధ్యవర్తిగా తెచ్చుకోకండి ఇలాంటి పురమాయింపుల బాబ్జీలు కమిషన్ల బుజ్జీలు తగులుతానే ఉంటారు జాగ్రత్త మరో ఫిరంగి గుండెతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతరగా సైనిక మీ ఫిరంగి రాంబాబు